நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கணேஷ் என்ன கேட்குறீங்க வணக்கம் ஐயா கிரகண தோஷம் அமையும் வீடு ஆதிபத்தியம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகுமா கிரகணம் என்பது ஒரு சந்திர கிரகணம் பௌர்ணமி என்று ஏற்படுகிறது சூரிய கிரகணம் அமாவாசை என்று அப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து கிரகண தோஷம் கிரகண தோஷத்தை பெரும்பாலும் பாலாரிஷ்டம்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிறு குழந்தை ராகு தான் ஆழமான எதையும் மறைக்கின்ற இருட்டு கேது வந்து முழுக்க மறைக்க இயலாத ஒரு ஒளி ஒளியும் இருளும் கலக்கின்ற விளிம்பின் அமைப்பு அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கிரகண தோஷம்ன்றது ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகங்கள் கெட்டாலும் சூரியனும் சந்திரனும் கிடக்கூடாது எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் ஒரு முதல் நிலை ஜாதகம் என்பது சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் அந்த ஜாதகத்தில் கேந்திரங்களாகவும் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இந்த கிரகண தோஷத்திற்கான விதிவிலக்கு என்ன குரு பார்வை சந்திரன் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுகிறார்னு சொல்றீங்க அப்ப ஏன் பூமியில் இருக்கிற நமக்கு அந்த ஒளி தெரியவில்லை மனிதனுடைய பார்வைக்கு சில ஒளி அலைவரிசைகள் மட்டுமே தெரியும் வலுத்த குருவின் பார்வை அதை மாற்றும் அப்ப அங்கே சந்திரன் இருள் அடைகிறார் இந்த கிரகண தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்கின்றவர் அங்கே குருவாக இருப்பார் இந்த இந்த ஒளி அமைப்புகளை நான் இப்போ சொல்லுகின்ற அந்த சுபத்துவ சூட்சும ஒளி அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தோஷம் அதற்கான விதிவிலக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ராகு ஒரு பாவ கிரகம் சனி ஒரு பாவ கிரகம் அமாவாசை சந்திரன் சனிக்கு நேராக நிகரான பாவ கிரகம் இவை அனைத்தும் அங்கே சூரியனை பீடிக்கின்றன அந்த எட்டாம் பாவகத்தில் இத்தனை கிரகங்களும் சேர்ந்திருக்கின்ற போது நிச்சயமாக எட்டாம் பாவகத்தின் உயிர்காரகத்துவமான ஆயுள் நிச்சயமாக அடிபடும் கேதுவே வந்து நான் சூட்சமாக உள்ளன்னு சொல்லிடுறேன் ராகுவோடு சேர்கின்ற எட்டு டிகிரிக்குள் இணைகின்ற அத்தனை கிரகங்களின் அமைப்பு பாதிக்கப்படும் அது கிரகண தோஷம் தான் ஒரு நிறைய ஜாதகங்கள் பார்க்க 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 இந்த ராகு எதன் இயல்பை பெறுவார் அப்படின்றத புரியும் ராகுவோடு எட்டு டிகிரிக்குள் சேருகின்ற அத்தனை கிரகங்களும் கிரகண தோஷத்தை அடையும் மகர லக்னத்தில் எட்டாம் இடத்தில் சூரியன் சந்திரன் ராகு இணைந்து கேது இருக்கும்போது அன்றைக்கு சூரிய கிரகணமாக இருக்கும் சனி செவ்வாய் ராகு போன்ற பாவத்துவ கிரகங்களால் சூழும் போது மனம் இருளாக இருக்கும் வார்த்தை தடுமாறும் குரு சுக்கரன் கெட்டார் சுக்கரன் ராகுவோடு சேர்ந்து எட்டு டிகிரிக்குள்ள வந்துட்டாரு சுக்கரனின் அமைப்பு என்ன அந்த காமம் பெண் சுகம் எனப்படுகின்ற அந்த காமம் பெண்களால் ஏற்படுகின்ற ஒரு நல்ல நன் நல்ல அமைப்புகள் எதுவுமே வந்து சுக்கரனால நிச்சயமாக கிடைக்காது அதே புதன் ராகு பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பால் அந்த பக்கம் இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளி ஆகும் அவருடைய ராகு தசையில இன்வென்டர் ஆகும் புதன்னாலே கண்டுபிடிப்பாளர் தான் சனி பாதிக்கப்பட்டால் ஆயுள் பாதிக்கப்படும் சனி பொதுவாக பாதிக்கப்பட்டு பிறகு இதாகிறது நல்லது சனி செவ்வாய் போன்றவைகள் இவரோடு சேரும்போது லக்ன பாபர்களாக அவர்கள் இருந்தால் அதில் சில நன்மைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆதிபத்தியங்கள் அடிபடும்ன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பத்தாம் அதிபதி அடிபட்டா தொழில் போயிடும் ஆதிபத்தியத்தில் நிச்சயமாக கிடக்கும் பத்தாம் பாவகத்தில் சனி செவ்வாய் ராகு முழுமையாக சுபத்துவமின்றி இருக்கிற நேரத்தில் அவருக்கு தொழில் இல்லை எந்த கிரகம் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறது என்பதை வச்சு தான் வந்து நீங்கள் இந்த கிரகண தோஷ அமைப்பு அந்த கிரகண தோஷ நிவர்த்தியை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்